மாணவர்களே இன்றைக்கி வந்து எல்சிஎம் மீ சிறு பொது மடங்கு மீ போ மான்னு சொல்லுவோம் லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்புள் சுருக்கமாக எல்சிஎம்னு சொல்லுவோம் எல்சிஎம் ஆஃப் தி பாலினோமியல்ஸ் இயற்கணித கோவைகளினுடைய மீ சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்னது அல்ஜீப்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதனுடைய எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எயிட் டென் அப்படின்னு இரண்டு நம்பர்கள் இருந்தால் இதனுடைய மீ போ மா எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எல்சிஎம்னா நம்ம இதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா டானா வகுத்தல் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் காமன் ஃபேக்டரால் இதையை டிவைட் பண்ணுவோம் எந்த இந்த இரண்டு நம்பர்களுக்கும் பொதுவான காரணி என்ன எந்த ஒரு நம்பர் வந்து இந்த இரண்டையுமே வகுக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தா இரண்டு இப்போது இரண்டால் வகுத்தா நால் ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டு பத்து இந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவான காரணி ஒன்று தான் ஒன்றை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே பொதுவான காரணி கிடையாது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம் எதுக்கு எல்சிஎம்க்கு அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போது ரெண்டு நாலு எட்டு எட்டஞ்சு நாற்பது இதுதான் இந்த ரெண்டுக்குமான பொதுவாக எல்சிஎம் இல்லையா மீ போ மா மீ சிறு பொது மடங்கு இதுதான் மீ சிறு பொது மடங்கு அப்போது ஹெச்சிஎஃப்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க மீ போ வா வகுத்தின்னு கேட்டால் இதை மட்டும் எழுதிக்குவீங்க டூ இல்லையா மீ போ வா வகுத்தின்னு கேட்டால் டூன்னு போடுவோம் மடங்குன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் நாற்பதுன்னு போட்டுக்குவோம் மீ போ மா இல்லையா இது வந்து உங்களுக்கு எண்களுக்கு தெரியும் இதே அல்ஜீப்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னென்னா இப்போ ரெண்டு அல்ஜீப்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய மீ போ வா என்னென்னா அந்த இரண்டு இயற்கணித கோவையாலும் வகுபடக்கூடிய அதாவது மிக பெரிய அடுக்கை கொண்ட ஒரு கோவை தான் வந்து என்னது மீ போ மான்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டு இருக்குன்னா இரண்டு இன இயற்கணித கோவைகள் இருக்குது இதற்கு இந்த ரெண்டுக்குமே மிக உயர்ந்த படியை கொண்ட கோவை எது இது தானே இது அஞ்சு இது ஆறு இதுதான் என்னது ஹையஸ்ட் பவர்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதுதான் என்னன்னு சொல்லணும் எல்சிஎம் எல்சிஎம்னா எக்ஸ் டு தி பார் சிக்ஸ் புரிஞ்சுதா மாணவர்களே அப்போது இரண்டு கோவைகள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதனுடைய மீ சிறு பொது மடங்கு மீ போவா என்னென்னா த லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்புள் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் டிகிரி சச் தட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸாக்ட்லி டிவைடட் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பல்லுறுப்பு கோவைகளின் மீ மீ சிறு பொது மடங்கு அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவற்றால் வகுபடக்கூடிய மிக பெரிய அடுக்கை கொண்ட ஒரு கோவை புரியுதா மிக பெரிய அடுக்கை கொண்ட ஒரு கோவை தான் மீ மீ சிறு பொது மடங்கு புரியுதா இப்போ இரண்டு கோவைகள் இருக்குது அதனுடைய மிக உயர்ந்த படியை கொண்ட கோவை தான் என்னது எல்சிஎம் இல்லையா இப்போ ஏ டு தி பவர் டென் இருக்கு ஏ டு தி பவர் த்ரீ இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் என்ன வரும் மிக உயர்ந்த படியை கொண்ட கோவை என்ன ஏ டு தி பவர் டென் இதுதான் என்னது எல்சிஎம் புரிஞ்சுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் கியூப் ஒன்று இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன்று இருக்கு மிக உயர்ந்த படி என்ன மூணு அப்போ மே இது என்னது ரெண்டு கோ ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா ரெண்டு கோவைகள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஆனால் அடுக்கு வந்து மூணு ரெண்டு இருக்குது அப்போ மிக உயர்ந்த படி என்னது மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் கியூப் இப்போ இதுதான் எல்சிஎம் மாணவர்களே இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் கணக்கில் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் கமா ஃபோர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஒய் கியூப் இரண்டு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்குது இயற்கணித கோவைகள் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு கோவைகள் இதுக்கு என்ன மெத்தடுன்னு சொன்னால் இதுக்கு மீ போ மா மீ சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்குற கோவைகளை வந்து காரணிப்படுத்திக்கணும் என்ன படுத்திக்கணும் காரணிப்படுத்திக்கணும் இங்கே வந்து காரணியாக தான் இருக்குது அதனுடைய ஹையஸ்ட்டு பவரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எல்சிஎம்மாக புரியுதா அந்த கார்னிகளினுடைய மிக உயர்ந்த படி ஹையஸ்ட் பவர் தான் என்னது எல்சிஎம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏ கொயஃபிஷியன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா எண் கழுக்கள் இங்கே எட்டு நாற்பத்தி எட்டுங்கிறது எண் கழுக்கள் அதனுடைய எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ரெண்டு எல்சிஎமையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் 
இப்போ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கவனிங்க எட்டு நாற்பத்தி எட்டு இது காரணிகளாக இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலாவோ இல்லை பொதுவான உறுப்புகளை வெளியிடுக்க தேவையில்லை இது டைரெக்டாக எட்டுக்கும் நாற்பத்தி எட்டுக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் பொதுவான காரணினால் வகுத்துகிட்டே வரணும் இங்கே ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு இருபத்தி நாலு ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு புரியுதா இந்த பொதுவான இந்த ரெண்டுக்குமே பொதுவான காரணி ரெண்டு வகுத்துட்டேன் திருப்பி இந்த இரண்டு எண்களுக்குமே காமன் ஃபேக்டர் என்ன தான் டூ ஸோ டூவால் நம்ம மினிமம் டிவைட் பண்ணால் இரண்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு திருப்பியும் இதை டூவால் நம்மளால் வகுக்க முடியும் பொது காரணிங்கிறது டூ ஒன்று இப்போ டூவால் வகுத்தால் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பனிரெண்டு இப்போது மம்மி எல்சிஎம்னு கேட்டால் அது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம் இதை ஃபர்தராக இந்த ரெண்டுக்கும் ஒன்றுங்கிறது தான் பொது காரணி காமன் ஃபேக்டர் ஃபர்தராக வேறு நம்பர் கிடையாது ஸோ அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே நம்பர் தான் வரும் ஸோ ஆறு போட்டுக்கோங்க டூ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு சிக்ஸு இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டு இப்போ இந்த இரண்டு எண்களுக்கும் எல்சிஎம் என்ன மீச்சிறு பொது மடங்கு என்னன்னு பார்த்தா இந்த ரெண்டு எண்களுக்கும் நாற்பத்தி எட்டு வருது புரிஞ்சுதா அப்போது ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் மீ போ மா ஆன்சர் எழுதும் போது இந்த எண்களுக்கு உண்டான எல்சிஎம் எழுதிட்டோம் இங்கே வந்து இந்த எக்ஸ் கொயார் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இதனுடைய மிக உயர்ந்த படி என்ன பொது இங்கே எக்ஸு இங்கே எக்ஸ் கொயார் எக்ஸ் இங்கே ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ மிக உயர்ந்த படி எக்ஸ் கொயார் ஒய்யுக்கும் ஒய் கியூபுக்கும் மிக உயர்ந்த படி என்ன ஒய் கியூப் இப்போ இதுதான் என்னது எல்சிஎம் புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த சம் பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் பத்து கமா ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபது கவனி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு காரணி காரணிகளாக ஃபேக்டர்ஸாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஹையஸ்ட்டு டிகிரி இருக்கு இல்லையா ஹையஸ்ட்டு பவர் அதை தான் வந்து எல்சிஎம் மிக உயர்ந்த படி எடுக்கணும் அப்புறம் எண் கழுக்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிட போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் பத்து பொதுவான காரணிகள் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் அஞ்சு வந்து ரெண்டு டேமுக்குமே காமனாக இருக்குது இந்த டேம் இந்த டேம் ரெண்டுக்குமே அஞ்சு பொதுவாக இருக்கிறது அப்போ நம்ம அஞ்சு என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் வெளியில் எடுத்துக்க போகிறோம் அஞ்சு வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன வரும் உள்ளுக்குள்ளே எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே பத்தில் வந்து ஐ ரெண்டு பத்துன்னு பிரிக்கலாம் இல்லையா அதில் ஒரு அஞ்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் காமனாக அவுட் சைடு எடுத்தாச்சு அப்போ உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் டூ இருக்கும் புரிஞ்சுதாக்கண்ணா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபது இதுலேயும் பொதுவான காரணம் என்னென்னு பாருங்கள் அஞ்சு இருக்குது அஞ்சை நான் வெளியில் எடுக்கிறேன் அப்போ உள்ளே என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் மைனஸ் போட்டுக்கணும் இருபது என்னென்னு பிரிக்கலாம் ஐநாங்கு இருபது அஞ்சை நான் வெளியில் எடுத்துட்டால் உள்ளே என்ன தான் இருக்கும் நாலு இருக்கும் இப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாமான்னு பார்த்தா இதை திருப்பியும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஃபேக்டர்ஸ் பண்ண முடியும் காரணிப்படுத்தோன்னா இதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலை வந்து நீ என்னம்மா எழுதிக்கணும் ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கணும் அப்படி எழுதுனா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த இடத்துல ஏங்கிறது எக்ஸு பிங்கிறது டூ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் டூ அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி பிரிப்பீங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ நமக்கு ஃபார்முலா எல்லாம் தெரியும் ஸோ இதை வந்து ஏ ப்ளஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்போ இங்கே ஒரு கோவை இருக்குது இங்கே ஒரு கோவை இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் எண்களுக்கு கோஎஃபிஷியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு என்ன எல்சிஎம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்சிஎம் என்ன மீ போ மா என்னன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு அஞ்சு இங்கே ஒரு அஞ்சு இதுதான் நான் இந்த கோவை இந்த கோவை இங்கே ஒரு அஞ்சு இங்கே ஒரு அஞ்சு இதுக்கு ரெண்டு பொதுவானது எல்சிஎம் என்ன இங்கே இங்கேயும் அடுக்கில் ஒன்று இங்கேயும் அடுக்கில் ஒன்று அப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சை எடுத்துக்கிறோம் அஞ்சு கமா அஞ்சுக்கு எல்சிஎம் வந்து அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கே இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது ஆர்டர் என்னது அங்கேயும் 
பவர் படி இங்கேயும் ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று அப்போது ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூவை எழுதிக்கிறோம் நீ அடுத்தது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவே கிடையாது ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது எத்தனை அடுக்கு படியில் ஒன்று இருக்குது அப்போ இங்கே இல்லைனா இங்கே இருக்குதான் இதுதான் ஹையஸ்ட்டு அடுக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டூ தி பவர் ஜீரோ எனி திங் பார் ஜீரோ வந்து ஒன்று தானே இங்கே இல்லைனா நீங்கள் இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுக்கு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்போ அந்த ஜீரோக்கு ஒன்றுக்கு எது ஹையஸ்ட் படி உயர்ந்த படி ஒன்று அப்போ எதுவும் இல்லைனா என்ன இந்த இந்த டேர்ம் இங்கே இல்லைனா இங்கே எத்தனை அடுக்குகள் இருக்கோ அதை அப்படியே என்ன பண்ணிக்கணும் எழுதிக்கணும் புரிஞ்சுதான் அப்போ இதுதான் இதனுடைய வேறு எலிமெண்ட் இங்கே இல்லை அஞ்சு எழுதியிருக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் டூவும் எழுதியிருக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவும் எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ இதுதான் எல்சிஎம் மாணவர்களே இந்த கணக்கு பாருங்கள் மைனஸ் நயன் ஏ கியூ பி ஸ்கொயர் டுவெல் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி இந்த இரண்டு எண்களுக்குமே எல்சிஎம் கேட்குறாங்க இந்த இரண்டு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்க்கோ இல்லையா ரெண்டு கோவைகள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என் கெழு கோஃபிஷியன்ஸினுடைய எல்சிஎம் என்ன மைனஸ் நைனுக்கும் டுவெல்லுக்கும் என்ன காமன் ஃபேக்டர் பொது காரணி இது ஒற்றைப்படையன் இல்லையா இப்போ இது ரெண்டும் மூணால் வகுபடும் அப்போ மைனஸ் மூணு இங்கே வந்து நான் மூணு பன்னிரெண்டு இந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவான காரணி இல்லை ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ இது அப்படியே மல்டிப்ளை ஒன்றை தவிர வேறு பொதுவான காரணிகள் இல்லை ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எல்சிஎம் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு குறிகளை பெருக்கிக்கோங்க ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் மு மூணு ஒம்பது ஒம்பது நாங்கள் முப்பத்தி ஆறு இப்போது இது வந்து மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு என் என்பது இந்த எண்களினுடைய எல்சிஎம் அடுத்தது இந்த கோவைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னா மீ போ மாமி சிறு பொது மடங்கு என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் நம்பருக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு இனி அடுத்தது இங்கே ஒரு ஏ கியூப் இங்கே ஒரு ஏ ஸ்கொயர் ஹையஸ்ட் பவர் மிக உயர்ந்த படி என்ன கியூபா ஸ்கொயரா கியூபு அப்போ ஏ கியூப் இங்கே ஒரு பி ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு பி ஸ்கொயர் மிக உயர்ந்த படி என்ன ரெண்டுமே சமமாக இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இங்கே சி கிடையாது இங்கே சி இருக்குது அப்போ சி எடுக்க ஒன்றா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் எழுதிக்கணும் இங்கே சி கிடையாதுன்னா இது விட்டுறக்கூடாது இங்கே வந்து சின்னு எடுக்க ஜீரோன்னு அர்த்தம் எனி திங் பார் ஜீரோ தானே ஒன்று அப்போ இங்கே ஜீரோ பெருசா ஒன்று பெருசா ஒன்று தான் பெருசு அப்போ சி போட்டுக்கணும் எந்த ஒரு இதையும் விட்டுறக்கூடாது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிக்கணும் அப்போ இதுதான் வந்து எல்சிஎம் ஆஃப் தீஸ் டு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபோர்த்து சம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கோவைகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு முடிந்த வரைக்கும் காரணிப்படுத்திடணும் ஒரு ஒரு கோவையும் காரணிப்படுத்திடணும் அந்த காரணினுடைய ஹையஸ்ட்டு பவரை எடுத்துக்கணும் எண்களுக்கள் இருந்தால் அதுக்கு தனியாக எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிடணும் இப்போ இதை நான் வந்து காரணிப்படுத்தணும்னா பொதுவான உறுப்புகள் வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு இல்லை பட் பார்த்தோன்னே தெரியுது நமக்கு இருபத்தி ஏழு மூணு கியூப்னு எழுதலாம் மு மூணு ஒம்பது ஐம்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு அப்படி எழுதுனா உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் போடலாம் இப்போ இருபத்தி ஏழில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மூணு கியூப்னு போடுறேன் சரியா அப்போ ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப்க்கு என்ன கண்ணா ஃபார்முலா சொல்லுங்க ஓகே ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப்க்கு ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதான் நான் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூக் உண்டான ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இந்த இடத்துல ஏங்கிறது எக்ஸு பிங்கிறது மூணு அப்போ சொல்லுங்கள் ஏ மைனஸ் பின்னா எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ என்ன வரும் ஏபினா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நயனு இல்லையா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நயன் இதுதான் வந்து இது இதனுடைய காரணிகள் அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்னா அதை வந்து தனியாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்னே வச்சுக்கோங்க சரியா இதை ஃபர்தராக எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அதுதான் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நயனை நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் நயனை வந்து என்ன எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் 
நைன் நைன் போட்டுக்கலாம் த்ரீ ஸ்கொயர் இதை வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி புரிஞ்சுதாங்கண்ணா இப்போது மூணையுமே நான் வந்து காரணிப்படுத்திட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒன்று இது செகண்டு இது வந்து தேர்டு இப்போ இதுக்கு பொதுவான எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம்னா என்ன ம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் எண்களுக்கள் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் கோஃபிஷியன்ட் கண்ணு எண்கள் கிடையாது அடுத்தது நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு வரோம் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் டு தி பார் ஒன் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் டு தி பார் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் டு தி பார் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒன் இங்கே டூ இங்கே ஒன் அடுக்கில் இப்போ எது பெருசு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் பெருசு அடுதியாச்சு நீ அடுத்த டைம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்று இருக்குது இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கிடையாது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கிடையாது அப்போ இந்த ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயை எடுத்து எழுதிக்கோங்க வேறு ஏதாவது கோவை விடுபட்டுருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கே பார் ரெண்டாவது இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைனுங்கிறது இங்கே இருக்குது இங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை அதை ஒரு தடவை எடுத்து எழுதிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நயன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே எழுதியிருக்கிறோமா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எழுதியிருக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நயன் எழுதியிருக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எழுதியிருக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ எல்லாமே எடுத்து எழுதியாச்சு மிக உயர்ந்தபடி எடுத்து எழுதியாச்சு ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் கண்ணா புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறோங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற கோவைகளை காரணியாக பிரிச்சுக்கிறீங்க ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கிறீங்க அதுக்கு மிக உயர்ந்த படியை போடணும் எண் கழுக்கள் இருந்தால் அதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்து ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிக்கிறீங்க இல்லையா புரிஞ்சுதா